。此时此刻，吴飞燕正在自己的道场闭关，她的道场在这座南极岛屿的最深处，这里身处海平面以下三百余米，周遭全是冰冷的岩石。吴飞燕之所以选择在如此偏远的南。极圈附近建立破青会的基地，一方面是这里更加隐蔽安全，另一方面便是因为这里的环境更适合修炼。近些年来，吴飞燕已经很少长时间闭关了，每次闭关短则几天，长则几个月，不像三大长老那般，闭关时间都以年为单位。吴飞燕之所以不长时间闭关，并不是担心破青会的发展会脱离自己的掌控。而是他随着年纪的增长，愈发难以沉下心来潜心修炼。五百年时间，转眼已经过去八成，他还没找到百转千回丹的丹方。剩下的时间说起来好像还有一百年，但真要是用来修炼，可以说是稍纵即逝。年纪越大，吴飞燕越觉得人生，有时竟也符合所谓的能量守恒。修道者活的岁数虽然久。但感受世界以及真正享受人生的时间，并不比一个六七十岁去世的普通人强多少，甚至很可能还有所不如。过去四百年的时间里，他用了至少三百年在修炼上，剩下的时间要么用来找林婉儿，要么用来发展破青会，享受人生的时间，几乎为零。现在回想起来，人生最美好的时间，其实是当初与师兄林竹鲁一起。在十万大山潜心修炼的时光，那时候师尊孟长生并不经常过问他们的事情，多是闭关数日之后，抽出半个时辰检查他们的进度，顺便指点几句，然后就又是好几天不出关，所以那段时间几乎就算是两人的二人世界。吴飞燕十分享受着那种外面世界纷乱，自己却能与心爱之人偏安一隅的感觉。那会让幸福感翻倍。除此之外，修炼的体验也给他带去了极大的期待与兴奋，这等于又给幸福感叠加了一个强大的 buff。只是那美好至极的感觉，在他见次林主鲁的那一刻彻底土崩瓦解。自那之后，人生便失去了幸福，剩下的只是扭曲的欲望。此时正在闭关中的吴飞燕，并没有把心思放在修炼上。而是想让自己在这里冷静下来，思考接下来的人生规划。四百年弹指一挥间，他心里很清楚，自己已经步入了人生的暮年。原本他还寄希望于能够得到百转千回丹，再续下一个五百年。但上次去十万大山之后，他已经意识到，师尊孟长生并没有真的仙逝，自己这几百年追寻的种种，很可能只是师尊布下的庞大棋局中的一小步。如此一来，再续五百年的希望，就愈发渺茫起来。他只是一直没想明白，师尊在十万大山蛰伏四百年，究竟在搞什么鬼把戏？正绞尽脑汁而不得其解的时候，神识中感觉几百米深的道场上方有人靠近，来人便是吴天林。吴天林来到道场上方，这里有一道厚重的石门，进入石门。才算是进了吴飞燕道场的第一道关，石门之内有吴飞燕的阵法防护，然后才是两百多米深的垂井，在垂井的最底部，还有一道石门，这道石门后面，才是吴飞燕闭关修炼的地方。吴天林在上方第一道石门前停下，隔着石门恭敬道：“英主，属下有要事禀报。”吴飞燕眉头微蹙，旋即起身走出道场。下方厚重的石门被灵气轻松推开，旋即他站在井下，心念一动，人便迅速腾空而起，眨眼间便来到了井口上方。紧接着，上方的石门向两侧推开，吴飞燕迈步走出，看着一头冷汗的吴天林，冷声问道：“出什么事了？”吴天林定了定神，语气有些沉重的开口道：“英主，书童来电。”摩洛哥的死士驻地出事了，全全毁了。吴飞燕满脸震惊。摩洛哥，吴天林点点头，确实是摩洛哥。视频属下已经看到了，驻地已经全毁了。吴飞燕怒道：“肯定又是那个人干的，他没去尼日利亚。”没有。吴天林道：“属下问过书童
，三大长老这些天一直关注尼日利亚周围情况，未曾发现有掌控灵气的人出现。想来对方应该是洞悉了我们的用意，所以故意避开尼日利亚，选择摩洛哥动手。吴飞燕脸色铁青，浑身杀气迸发，厉声道：“此人看出尼日利亚是个陷阱，又故意选了距离不远的摩洛哥，这就是故意要挑衅我，要做给我看。”这种情况，吴天林不敢胡乱说，好话宽慰吴飞燕，而是非常认真地说道：“英主，不瞒您说，属下也是这么认为。此人远比我们预料的更强，不只是个人实力强，综合实力也非常强。能看出我们做的局不算什么，但能找到我们另一个驻地，这实在是有点不可思议。属下现在都不知道，他究竟掌握了我们多少个驻地信息。”吴飞燕咬牙切齿道：“你说的对，我小看他了。我原本以为塞浦路斯的驻地暴露，是因为上次萧齐卫去抓林婉儿的时候落在了他的手里。但那些萧齐卫肯定不知道其他驻地的任何信息。现在看来，他肯定还有其他的信息获取渠道。”吴天林忙道：“英主，属下还有两件事要禀报。”吴飞燕冷声道：“说。”吴天林道。第一件事，那位宋如玉送千事，刚好也在摩洛哥，现在已经生死不卜了。吴飞燕浑身一颤，表情惊骇不已，但还是强迫自己冷静下来，开口道：“第二件呢？”吴天林道：“书童刚才在电话里提醒属下，如果那个人早就关注到了尼日利亚，那尼日利亚的驻地肯定已经暴露了。现在书童和三大长老都在那里。”他们大概率也会被对方盯上，所以书童想请示您，现在他和三大长老该何去何从？吴飞燕黑着脸道：“吴书童这个废物，不但丢了摩洛哥的驻地，还把宋如玉也一并丢了。那宋如玉天赋过人，好好培养，说不定三大长老日后会变成四大。现在生死不卜，就算活着，恐怕也很难找回来了。给我破亲会带来这么大的损失。”让他一辈子留在尼日利亚，哪都不要去了。吴天林忙道：“英主，属下斗胆为书童说句话。书童麾下没有什么真正的修士高手，对方要动摩洛哥，他就算知道也无力阻拦。他真正错在不该让那个宋如玉过去。可说到底，他派宋如玉过去也没有什么流程上的问题。宋如玉既然是右军都督府的千事，执行任务也是正常。”说着，吴天林又道：“如果您让他留在尼日利亚，右军都督府损失一个驻地，一位千事，而他们的大都督又一去不复返，这接二连三的打击，会让右军都督府军心涣散的，到时候恐将出现更多的问题，还请英主三思。”吴飞燕一下子陷入了沉思，他知道吴天林说的有道理，自己虽然迁怒于吴书桐。但问题并不是因为吴书桐而发生，现在的当务之急是如何把人从尼日利亚撤出来。三大长老不能一直留在外面，但如果暴露行踪，日后也必然会有极大隐患。想到这里，他冷声道：“传我命令，既然尼日利亚已经暴露，就把尼日利亚的萧齐卫派到摩洛哥去。摩洛哥的驻地身处腹地，不靠近海岸线。”一万多人想撤走可没那么容易，让他们去地毯式搜索摩洛哥，掘地三尺也要找到他们的线索。吴天林立刻说道：“好的，英主，属下马上就去通知。”吴飞燕又道：“还有，传话给三大长老，让他们立刻启程离开尼日利亚，但切记不可直接坐飞机返回阿根廷，最好先走陆路到邻国，再辗转几次，分头返回。”告诫他们时刻保持警惕，切莫被人跟踪。好的，属下明白。吴飞燕继续道：“至于吴书桐，你告诉三大长老，给我斩下他的左手，以儆效尤。然后告诉他，立刻把右军都督府的驻地迁走，切莫让人顺藤摸瓜找过去。”